Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tài nha Giờ mình là Quỳnh Phương Hôm nay Quỳnh Phương tiếp tục chia sẻ cho quý vị Một cái món chay ngon, đơn giản, rất là hấp dẫn quý vị Hàng như rau sống rất là bắt luôn Rồi, món này món nấm rơm chiên giòn hả quý vị Thì bữa nay Quỳnh Phương có chuẩn bị ở đây là khoảng 300 gram nấm rơm quý vị Nấm rơm nhỏ nhỏ nè, mới, rất là ngọt luôn hả quý vị Đó Nấm rơm này thì mình mua về á mình sẽ rửa sơ qua với cái phần nước muối cái gì nước muối pha loãng nó cho nấm rơm nó sạch ha loại bỏ những cái tạp chất đây là cái nấm rơm người ta mới hái á nên nó còn dính mấy cái rơm á quý vị ở cái chân nấm nè nó mình chịu khó mình ngồi để mình rọt bỏ ha cho nó sạch luôn ăn cho nó an toàn chú ý cô chú anh chị nào mua loại mà người ta gọt sẵn cũng tiện nữa mình thì mình hay chọn những cái loại nấm nhỏ như thế này đây Đó, Nó rất là ngọt Và là món này rất là ngon quý vị Rồi sau khi gọt Rồi chúng ta cũng ngâm khoảng 10 phút hả quý vị Rồi bây giờ mình sẽ đem ra ha Mình đem từ từ Mình bỏ vô cái gỗ một chút xíu Thì mình sẽ xả lại hai ba lần nước nữa hả quý vị lấy từ từ ra để cái phần chân nấm hồi nãy mình còn để chung luôn á quý vị mình chưa có rửa lại ha mình đem ra mình rửa lại với hai ba lần nước á quý vị đây nấm trắng rất là ngon luôn rồi sau khi rửa để ráo chút xíu thì quỳnh phương đem ra cắt ha Đó, mình sẽ cắt nhỏ như vậy đây cắt thành những cái lát mỏng à, rất là hấp dẫn ha những cái nấm nhỏ thì quý vị khỏi cắt cũng được Mình sắt thành những cái lát mỏng như thế này Rồi, giờ mình sẽ bỏ qua một cái tô thế quý vị Thì mình sẽ sắt khoảng cái này khoảng 2 phần 3 hả quý vị Còn chừa lên một ít ha à, Rồi, bây giờ mình sẽ cho khoảng bột chiến giòn quý vị Hoặc là bột mì cũng được ha à, Trước tiên mình cho khoảng 2 muỗng nè à, Rồi, bây giờ mình cho nước vô mình tạo cái hỗn hợp cho nó sạch sệt đó quý vị cho nó dính dính lại thì mình lượn chân để ha mình làm ăn ở nhà đó mình cho thêm nước nè đó mình cứ cho từ từ rồi mình trộn khi nào mà thấy nó dính dính với nhau á nó tạo thành một cái hỗn hợp sạch sệt mà mình có thể đem chiên được là ok đó quý vị rồi cho thêm miếng nước nữa đó các bạn cứ trộn và cho nước từ từ ha đến khi thấy nó cảm giác nhưng mà nó dính dính lại như cái miếng chà chai là được Rồi mình còn đây một ít nữa nè quý vị Đó thì cái bột chiên giòn á Thì nó đã có niêm sẵn rồi Mình không có niêm gia vị Còn cái phần này thì mình sẽ niêm một xíu muối nè Cũng như là xíu tiêu ha Nếu quý vị không thích cắt ra Để nguyên gì chúng ta chiên cũng rất là ngon Đó lúc này thì quý vị sẽ chuẩn bị cho mình Ở đây là bột Đó bột chiên xù á quý vị chuẩn bị một ít ha để cái dĩa rồi cái còn cái tô này thì mình sẽ chuẩn bị bột bột chiên giòn một bột mì hả quý vị đó mình sẽ tạo một cái hỗn hợp bột sành sệt giống như trứng gì đó quý vị đó, mình thay trứng á mình không sử dụng trứng nếu quý vị sử dụng trứng thì khỏi làm cái hỗn hợp này đó thì mình sẽ cho khoảng 8 muỗng nước rồi mình cứ pha cho nó tạo thành một cái hỗn hợp sình sệt sình sệt là được hả quý vị đó, sau đó thì mình sẽ bắt một cái chảo lên nè chảo nóng mình cho một lượng dầu khá khá vô hả quý vị đó, dầu nó sẽ nóng lên và nó lên tim nhỏ 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 nè quý vị quý vị xem nè nó nó lên tim vậy ha đó, vậy là được rồi đó quý vị bây giờ mình sẽ bắt đầu à, chúng ta chiên đó mình sẽ lấy một muỗng khoảng một muỗng ha để từ từ vào các bạn nhẹ tay nha để chiên nó nó nó, nó, nó bị nát ra để chừng nào nó ráo một mặt thì các bạn hãy chở ha rồi à, tiếp theo một muỗng bên đây nữa rồi cái món này kèm với rau sống ăn rất là ngon luôn đó quý vị ăn kèm với bún cũng rất là ngon nữa nó chúng ta chiên từ từ cho chừng nào mà nó vàng một mặt á đó, rồi nó dính lại rồi đó mình sẽ chở bề đây, chở cái bề nữa nè nhẹ nhẹ tay hả quý vị đây 
đó, mình chiên đến khi nó vàng giòn luôn là được nó ở ngoài thì nó vàng giòn vừa ăn ở bên trong thì quý vị thấy rồi đó nó còn độ ngọt của nấm rất là ngon đấy quý vị rồi chiên xong cái phần nấm mình đã sắt rồi bây giờ mình sẽ chiên cái phần nấm mình nguyên đó quý vị nó cái ống hộp này quý vị nên đàm sạch sạch á cái này thì quỳnh phương để hơi nhiều nước xíu rồi đó đó, rồi bây giờ mình sẽ cho qua cái bột chiên xù cho nó sạch hơn chút xíu này nó sẽ dính cái phần xù nhiều hơn nha quý vị rồi mình sẽ gia giảm lại cho nó phù hợp ha đó, rồi rồi giờ mình trộn lên cho cái phần cái phần bột xù á nó dính vô cái phần nấm rơm đó quý vị rồi rồi nó dính như vậy là được rồi mình cho vào mình chiên luôn quý vị à, cho từ từ vào chiên luôn cái món này ăn ở trong mềm mềm ngọt ngọt ở ngoài giòn hấp dẫn luôn thì à, lần thứ nhất là mình chiên sơ qua hết quý vị à, thấy nó vàng hơi hơi là được rồi thì mình sẽ à, lấy nó ra à, chuyển qua màu vàng hơi hơi ha như vậy là được rồi mình sẽ lấy ra hết quý vị rồi giấc nó hết ra luôn rồi giờ mình sẽ bỏ lại cái phần bột đó bỏ lại cái phần bột mình trộn sơ lên cái cho nó dính bột có gì đó như vậy á sau đó thì mình sẽ bỏ lại cái phần bột xù nè đó cho nó dính thêm một lớp nữa nó tạo cái độ xù nhiều hơn cái gì rồi sau đó mình cho vô mình chiên thêm một lần nữa đến khi mà mà nó nó vàng là được hả quý vị nó vàng giòn ngon là được nó coi nè quý vị xem nè nó vàng giòn rất là hấp dẫn luôn rồi khi nó vàng gì là được rồi đó quý vị đó mình sẽ lấy nó ra thì cái món này thì chúng ta sẽ ăn chung với một số loại rau sống tùy thích thôi gì xà lách nè rau thơm quế chẳng hạn đó, rồi giờ mình sẽ cho ra dĩa đây bữa nay thì mình sẽ mình sẽ ăn chung với xà lách nè quế rau thơm cái gì là thích cà chua ăn chung cũng được hay là dưa leo cũng rất là ngon thôi gì ăn kèm bún hay là cơm trắng đều á đều rất là bắt luôn một lần nữa Quỳnh Phương món ngon tại nhà xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua nếu thích thì ấn cho mình một like share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn à, đặc biệt quý cô chú nào mà chưa đăng ký kênh nhé nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha nhấn vào cái chuông để khi mình có video mới thì quý vị có thể là người xem đầu tiên xin chào và hẹn gặp lại ạ à.